Игорь Иванов, я рада вас приветствовать на нашей программе без предрассудков. Я начну с утверждения. Матусевич Земфира Ивановна родилась в цыганской семье, закончила среднюю школу. На швейной фабрике работала контролером в городе Брянске. Закончила богословские курсы имени Иоанна Кронштадтского при Александре Невской лавре. Диплом катехизатора. Получила благословение от храма возить паломников, святая земля и святыни России. Также благословлена вести в храме воскресную школу среди цыган. Работала в церковной лавке при Александре Невской лавре. Пишет стихи на цыганском и русском языках. Вы цыганка, правильно? Да. Расскажите, пожалуйста, как вы себя позиционируете? Ну, прежде всего, я позиционирую себя со своей, конечно, национальностью. Угу. Потому что, как бы там ни было, у меня мама цыганка, отец, но все равно в их роду были русские люди. Например, прабабушка у меня была русская, у меня был у мамы дедушка русский, который уч учителем был в Могилевской губернии. То есть, ну, от на нация есть нация, понимаете? Я люблю свой народ. Я хочу, чтобы моему народу было комфортно жить, чтобы учи учился мой народ, работал, понимаете? И, конечно, главное, чтобы мой народ веровал в Бога, потому что цыгане всегда верили Богу. Как моя мама рассказывает, потому что родилась я в 1954 году. Я еще родилась в шатрах, как мама рассказывает моя, да. И тогда первым делом мама рассказывала, цыгане вот, например, кочевали по разным городам. Ну и когда они выбирали себе место где-то в лесу, чтобы была вода рядом, самое главное чтобы деревни недалеко было. И они первым делом как-то, как они говорят, раскладывали шатер, они первым делом вешали иконку. Сначала находили место, самое почетное в шатре, самое лучшее, для того, чтобы повесить иконку. А потом уже они раскладывали свои перины, вот как положено для детей, там местечко, вот это самое главное. Поэтому как бы вот я всей душой, всем сердцем Всегда, конечно, со своей нацией, понимаете? Я люблю и русский народ, я люблю и цыганский народ. А вообще, я больше всего считаю так. Если человек верует Господу Богу, нация здесь совершенно ни при чем. Это значит, человек Христов. Он верует в Христа, а у Бога национальности нет. Русский или цыган, или там армянин или какой там национальности, белорус, украинец. Если он верует Богу, мы не спрашиваем друг у друга, какая у вас национальность, а мы спрашиваем, какой ты веры, христианской, все. И этим уже все сказано, Катя. Хотелось бы узнать конкретно, чем вы занимаетесь. Кто вы по профессии, какое у вас образование, какой ваш род деятельности? Да, сейчас расскажу. Род деятельности. Вообще я окончила технику легкой промышленности. Вообще сначала я была швеей, мотористкой, когда мне было 17 лет. Когда я ушла на фабрику работать, у нас всегда был как бы в те времена... Ну, вы еще, может, этого не помните, а наше время помнит наше поколение. Были техникумы. Uh -huh. вот, и был техникум при, при фабрике легкой промышленности. И я в него поступила. Сколько вам было лет? Мне было 18 лет. А изначально кем вы хотели стать? Изначально я хотела стать врачом. Но судьба так распорядилась, об этом я много не хочу говорить. Я росла без отца. Uh -huh. Нас четверо детей. Мне было старше 7 лет. Пять лет, четыре годика и год. Трагически судьба сложилась, у меня не было отца. Вот, моя мама, почему вот воспитание мы затронули? Она с 25 лет осталась одна, она больше замуж не выходила, и в своем доме мы мужчину не видели. Мы даже не понимали, как это отец или кто-то зайдет. Вот я имею в виду, если рассказывать про то, что другие женщины замуж выходят или... Что-то бывает и в нашей же нации, ведь правильно? Но мама была очень строгих правил. И она воспитала нас так, понимаете, по-строгому. 
Вот, чтобы мы учились. Сама она безграмотный человек, она человек войны. 30, ребенок войны 33 -го года. Вот, во время войны, вот я даже стихотворение написала про ее маму. То есть уже когда война, конечно, закончилась, ей было уже с 33 -го, считайте, лет 10, наверное, она уже учиться никуда не пошла. Надо было еще маленьких братишек воспитывать. Mm -hmm. Как это водится, вы mm -hmm. понимаете. Вот, она не училась, но она дала себе такое слово. Когда я вырасту, мне будут дети, и обязательно их выучу. Они будут у меня грамотными людьми. И она действительно это сделала. Ну, то есть она хотела восполнить свой вот этот недо... да, восполнить недостаток, значит, свой недостаток, внутри да. себя она очень хотела да. все-таки учиться. Да, она училась. хотела учиться. То есть я вот мастер легкой промышленности, вот швея. Другая у нас девочка кончила, секретарь машинистка в то время тоже, как сейчас секретарь при каких-то там mm -hmm. высокопоставленных людях. Вот. А брат контролером тоже на заводе работал, вот, которого мы потеряли, сейчас только сказала. А вот младшая сестра, она воплотила мою мечту, которая вот, я сказала, что она медиком, выучилась на медика. Mm -hmm. То есть вся семья у нас практически грамотная. Вот, мама была строгая, воспитывала нас строго, еще раз повторяю. Вот. И самое главное, за что я ей благодарна, и за строгость за эту, но самая большая благодарность моя за то, что она зерно взрастила во мне к вере, к Иисусу Христу. Понимаете? Потому что когда мне было 14 лет, она мне говорила, дочка, ты должна идти освещать куличи, а храма рядом у нас не было. Километров 7 надо было идти пешком. Она сказала, ты должна сходить осветить куличи. Я говорю, мама, уже транспорт не ходит. Как я оттуда приеду, все ночные? Она говорит, пешку, ты должна идти, раз я сказала. И вы знаете, я ходила в этот храм на все ночные. Вот, ну, уже я как-то уже, знаете, хотела красиво выглядеть, даже туфельки на каблучках одевала. А оттуда у меня мешочек с этими куличами, платочек, так она завязывала мне в красивый платочек, и яйца, и, и туфельки в, других, в другой руке. Я приходила, моя мама не спала, она меня ждала. Детки спали, у нее стол уже накрыт, и она всегда мне говорила, дочка, ты с улицы должна уже сказать «Христос воскресе». Я с улицы уже пела «Христос воскресе». Она слышит, я иду. Частный дом у нас был. У нее уже стол накрыт. Она будет остальных деток. И мы садимся разговляться. Тогда она говорит мне, ну все, ты иди ложись. Ты потрудилась. А детки там, кто в школу или куда, ну по каким своим делам. И вот вы знаете, у мамы, да, мы выросли как бы без отца. Мать нас воспитала, всему научила. Но что я у мамы ценила всегда? его правильность и любовь к Богу. У нас несколько домов было. В одном месте мы жили, в другом. Тяжело жили. И вы знаете, у нее первым делом было сразу сделать красный уголок. Она находила каких-то мастеров, они там полочки ей делали. Вот, и она сразу красиво украшала божницу, как мы называли, и выставляла иконочки, молилась своими словами. Ни одну молитву она не знала. Естественно, и мы не знали. Тогда не было Библии, Евангелия, молитва слов. Это было все у батюшек только, понимаете? Магазинов православных не было, как сейчас доступно все. Вот. И мы просто в душе молились и как бы понимали, что есть Господь, страх Божий. И вот благодаря этому я тоже вот в своем сердце посеяла, что Господь есть. И сначала вот у меня как было страх, вот этот есть, что есть Бог. Но всю глубину, как бы вот понять, как это, что это, как это надо молиться, я это ничего не понимала, Катя. До поры до времени. Я вышла замуж, у меня родились дети, вот как я вам писала. Все у меня хорошо, двое мальчиков. И вот вы знаете, в одно прекрасное время я очень тяжело заболеваю, и так тяжело. Мне было всего 35 лет, что врачи от меня отказываются и говорят, мы не знаем, спасем мы вашу дочку или нет. Мама плачет, естественно, муж, все, родня все плачет. 
Ну, конечно, меня перевели в такую палату. Уже, знаете, подвал такой. Это у нас Петер... в Петергофе. Простите, вы скрываете свой диагноз? Что вам тогда диагностировали? Нет, я не скрываю. Я болела бронхиальной астмой. Я не скрываю. И плюс, конечно, сердце. Мне, мне не дышали легкие. Ну, я понимаю, да, что. Да, все. Это был статус. Ну, да. да, так что нечего скрывать, что что-то скрывать, да. И вы знаете, перевели мне в такую палату, там еще одна женщина лежала, она тоже уже была на грани смерти. И я, когда мама задала вопрос врачам, почему мою дочку такую молодую перевели в такую палату, а ей уборщица сказала, которая это убирает, а сюда переводят тех, кто уже умирает, тех, уже кого не спасают. Вы знаете, в голове, конечно, я же в своей памяти была, я же помню все, что у меня двое деток, я в своем сознании была, как положено, что они останутся без мамы. Конечно, на душе это вы как женщина меня поймете, что со мной происходило. И вот вы знаете, в одну из ночей я увидела в тонком сне. Просто вот как закрыты глаза, понимаете? И провалилась я не в сон, а вот какой-то вот, ну, такое, как сказать вам, ну... Пограничное состояние. Ограничено, да-да-да, ограниченное такое сном, состояние. Да, 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 реальностью. Да, совершенно верно, между сном сон. и реальностью, mm -hmm. да. И вот то вдруг я вижу видение. Вот вижу так, настолько ясно. Видит Господь, Катя, ни, ни в одном моем слове нет от, ни одного лукавства. Это говорит... Это все про Бога, поэтому это только чистая правда. Я вижу вот как сейчас студию, вот как вас, вижу я сад неописуемой красоты. То есть природа необыкновенная, но она совсем другая, как у нас на земле. Трава совсем другая, цвет зеленый, но совсем другая. Во-первых, она выше, она пушистей, она гуще. Второе – деревья. На этих деревьях плоды. Очень красивые, очень сочные, похожи на наши яблоки и груши, но все равно это не то. Вот. И я стою под одним из деревьев. Поднимаю я глаза на небо. На небе тоже небо чистое, голубое. Опять же, это небо не наше. Это совсем другое небо, другой цвет, не облачко. В общем, все по-другому. И в душе у меня вот эти мысли. Я сегодня, наверное, умру, раз уже так получается, что я уже не выживу, раз мне врачи так говорят, все. И вы знаете, кто-то нашептывает мне, да, ты сегодня умрешь, ты сегодня умрешь. Ну, потом, как мне, конечно, и батюшки говорили, то лукавые были. И вдруг я слышу голос с неба, не вижу никого, только голос. Этот голос настолько теплый, настолько добрый, но одновременно он такой, вы знаете, уверенный, чтобы я именно поверила этому, что он скажет. Он мне сказал этот голос мужской. Ты будешь жить. Один раз мне было сказано. Только вот когда мне это сказали один раз, я почувствовала, что вот как от головы и пошло тепло от моей головки, и пошло, пошло, пошло к самым ногам. Я как бы вас не растерялась, кто это со мной разговаривает. Второй раз мне было сказано, ты не умрешь, ты будешь жить. И третий раз мне сказано, ты не умрешь, ты будешь жить. Вы знаете, этот голос мне такой родной показался, такой добрый, вот как отца родного, понимаете, я услышала вроде бы. И одновременно уверенный и добрый, но, можно сказать, и со стражинкой строгий. И вы знаете, не были сказаны слова. Некоторые слова я не могу сказать. А скажу только одно слово. Я мгновенно запомнила эти слова. А первое слово было «Ава». «Ава» – это я потом узнала, это учитель. И другие слова. Когда я другие слова в Израиле сказала в монастыре, мне монашка так сказала. Это был, во-первых, Господь разговаривал на арамейском языке. Это были слова служения Богу и людям. И вот при этих словах я просыпаюсь. 
ну, как бы от тонкого сна. А вы знаете, вот я сейчас, конечно, разговариваю, мне, конечно, тоже аж... Как, как переж... Я переживаю то состояние, которое было. И вот вы знаете, я чувствую, мне легко дышать. То я уже, уже у меня э, было страшное заболевание, а тут я дышу, и я соскакиваю с кровати. А я не могла даже не то что, а повернуться. И знаете, первое мое какая, какое вот, э, побуждение, что мне нужно бежать по всей больнице, а это ночь, и кричать, люди, люди, я исцелилась, я исцелилась, люди. И вдруг я останавливаюсь. Среди ночи, простите, я бегаю по больнице, неправильно подумают, я села. И вы знаете, утром пришли врачи на обход. Они удивились. Я сижу, не только сижу, я уже подхожу к раковину, умываюсь, чищу, чищу зубки, привожу себя в порядок. Но этот врач встал вот просто как копанный и говорит мне, а вам что, лучше стало? А я говорю, да, мне хорошо. Очень даже говорю хорошо. И дышать хорошо, и дышать хорошо, и сердце не болит, и сердце не болит. Но вы знаете, врачам я не стала это рассказывать. Потому что, ну как бы в те годы, не очень-то они верили в это, потому что, вы знаете, тогда веры особой не было. Это было вот 30 лет назад, такой еще веры не было. Тогда, наоборот, только начали церкви открывать. Вот. А, конечно, сейчас врачи, да, все веруют в чудеса, все веруют в Бога. И вы знаете, и мне всего подержали всего 3 или 4 дня в больнице, и я выписалась. И после вот этого всего моя жизнь изменилась полностью, что я себя не узнавала на 360 градусов. Первое, я принимала очень страшные лекарства, гормоны. Я была гормонозависимая. Я была очень большого веса, потому что мне врачи так сказали. Либо ты будешь петь эти гормоны, либо ты умрешь. Это твое спасение. И вы знаете, так Господь сделал. Это не моя заслуга, ничего моего здесь нет. Это все Бог. Что я от этих гормонов отошла постепенно. Даже не знаю как, вы представляете? Они мне уже не понадобились, эти гормоны. И вот моя жизнь так, Екатерина, изменилась полностью. Первое. Я стала постоянно ходить в храм. Постоянно. Второе когда вот еще я упустила момент, когда я выписалась из больницы, я стала на колени всем, маме, мужу, дяде своему. Они удивляются, почему я стала на колени, у них прошу прощения. Сама была при смерти, и у них прошу прощения. А я не знаю за что, я просто плачу. Это было вот именно мое очищение. Вот, потом, значит, я стала ходить в храмы постоянно. У меня стала такая жажда все про Бога узнать. Тогда уже стали потихоньку и Библии продавать, и молитва Словы. И вот у меня такая вот жажда, именно духовная, духовная. Я хотела все узнать. Как это, как, как Господь, как вообще, как мы появились на свет, люди. В общем, все я хотела узнать. И вы знаете, я очень... Господь меня навел на хорошего духовника. Это сейчас он мой духовник. Тогда просто я пришла в храм. И когда я пришла в храм, я сразу подошла к нему. Да, ну, это Господь вел так. И я познакомилась с ним и стала к нему ходить. Рассказала всю свою жизнь. Вот ему я все рассказала. Он сказал, Ава, это учитель, значит, говорит, это тебе сказано, что ты будешь действительно жить, это не простой сон. И ты должна теперь свою жизнь посвятить Богу, действительно. Для чего-то Господь тебя оставил на этой земле. Не просто. Значит, твоя жизнь изменится, все будет по-другому. И действительно так. Вот он 30 лет уже мой духовник. Дай Бог ему здоровья и долгих лет жизни. И вот вы знаете, я потом стала сама ездить просто по святым местам. Ну вот с людьми. Есть паломнические группы, я с ними садилась и ездила. Ездила я так пять или семь лет. Отцерковилась я очень. Я стала, конечно, очень часто ходить в храмы. Конечно, не понравилось. Моему супругу это не понравилось, что я часто стала в храмы ходить. 
Ну, как бы он говорил всегда, что да, есть люди, тоже верят Богу, но так не ходят часто в храмы, как ты. Но вы знаете, по мне уже был Христос выше Бога. Я уже, ну, вы знаете, как-то, ну, человек ты, да, да, мой супруг, да, конечно, ты после Бога первый. Но Господь, Он превыше всего наставил меня жить на этой земле. Я же должна чем-то тоже перед Господом как бы... Э, ну, как сказать, отслужить ему вот чем-то, что... Ну, хорошо, но служба к Богу, она заключается не только в посещении храма, да? Вот я... Это служение людям, это да. помощь детям, инвалидам, а, сиротам. Вы же могли тогда заняться Нет, им... так... именно этим? Сейчас я вам и рассказываю, что... Нет, Господь мне другое дал. Сейчас я расскажу вам. Вот, значит, после этого вот я когда стала ездить по, паломнич... по паломническим местам, по святым, значит, мне пришло вот в голову такое решение, что мне нужно служить людям. Как? Возить людей по паломникам. И на это дает мне благословение батюшка. Вот как жизнь складывается моя. Значит, дает мне благословение и говорит, это как раз на крещение было. Зинаида, вези паломников. В Израиль я тебе даю послушание перед Богом. А я говорю, батюшка, как? Как я соберу? Я ничего не знаю. А он говорит, вези, все будет хорошо. Я тебя познакомлю с людьми, которые тебя там примут, и ты будешь возить людей. Я тебя благословляю. Вот так пошла моя служба людям. И вы знаете, я боялась очень самолетов. А он просто положил вот так вот руку мне на голову, помолился, и я не стала бояться самолета. И вот началось мое служение людям. Я стала возить людей по святым местам, рассказывать про Бога в автобусе, читать молитвы. Люди воцерковлялись, Катя. Вот сколько сейчас перед глазами мне стоят люди, которые из дома ездили, у них проблемы были большие в семье, у них болезни были, горе. Когда они попадали в эти святые места, когда мы все соборно молились, когда весь автобус пел «Отче наш», символ веры, мне кажется, этот автобус дрожал. Люди приезжали домой другими. У людей глаза горели, понимаете? Люди жаждали дальше и дальше. Ну, крещение я Зинаида. Они всегда мне говорили, Зинаида Ивановна, когда эти поездки будут следующие? Когда? И вот так, Господом Богом, пять лет я возила людей. А куда возили? Возила, во-первых, в Иерусалим. Это угу. пять лет. Ну, это я поняла. Да, пять лет, да. Потом возила я. Очень людям нравилось к святому Серафиму, то, что вы сегодня говорили. К Серафимушке, Оптину пустыни, Святая Матрона, Гаденова, Тихвин, Александр Свирский. Вот сколько вот святых близлежащих, я все, все туда людей возила. Все мне давал батюшка благословение. Потом не так батюшка сказал однажды. Зинаида, тебе пора поучиться. Опять дает мне послушание, потому что мной руководил духовник. Какой батюшка? А ты пойдешь на богословский курс учиться. Я говорю, батюшка, вы что, мне уже столько лет. Как я? Он говорит, Зинаида, я благословляю. Ну что делать? Значит, я должна послушаться. А вы знаете еще, когда я приехала первый раз в Иерусалим, меня так все потрясло там, что я в таком месте, где Господь родился, крестился, служил нам. И я сразу поняла и пострадал на Голгофе, что мне, как бы, в моей душе вообще переворот такой случился, что я уже по-другому жизнь свою дальше, ну, никак не вижу. Ну, никак не вижу. И вот я приехала домой, Катя, через два месяца я стала писать стихи. Первые стихи я написала на цыганском языке. Потом я ночью, в три часа ночи, на коленочках, попросила Бога, Господи, дай мне по-русски писать. Я же не только цыган вожу. У меня же... Простите, а изначально, то есть вы цыган именно возили? Получается? Нет. А как? И цыган, и русских. А, и цыган. Да, да, да что вы, у меня угу. наполовину было. И в Израиль также. Угу. Вот. вот у меня, например, группа там... 30 человек наполовину. Угу. Вот, нет, нет, всех возила. То вот. есть отдельные поездки только для цыган вы не делали, да? Отдельные не делала, но у меня были катахизаторские встречи с ними. Сейчас я доскажу, угу. только цыган. 
И вот вы знаете, когда значит, я стала эти стихи значит, на цыганском первый раз, потом попросила Бога, Пресвятую Богородицу, и буквально через два дня я на русском стала писать стихи. Я уже ехала, когда в поездку, я читала людям и на русском языке стихи, не только на цыганском. Но вот пришло время, конечно, когда батюшка, вот я вам рассказываю, сказал, учиться надо. И вдруг мне другой батюшка с другого храма, где я вот сейчас катехизаторски вела программу, говорит, Зинаида, да тебе надо учиться. Я говорю, ну что вы, батюшка, все сговорились. Отец Владимир говорит, вот Олег, трое батюшек сразу. Надо учиться. Ну чего? Я послушалась. Как же? Я же служу Богу. И вот вы знаете, мне э, письмо рекомендательное дал мой духовник. Ведь не просто туда попасть. Это при Александра Невской лавре. Катехизаторские курсы именно имени Иоанна Кронштадтского. И вот вы знаете, я попадаю на эти курсы. Я езжу, конечно, в вечернее время. Два часа туда, два часа обратно. Возвращаюсь я в 11 часов, очень поздно. Конечно, в мои годы, это вот я в 60 начала, в 64 закончила. Это тяжело мне, но это была такая радость духовная, когда мы собирались группы по 80, по 100 человек, и когда мы учились, когда нам преподавали такие э, светила, понимаете, э, доктора э, наук именно христианского вероучения, какие батюшки маститы нам предавали, архимандриты преподавали нам Слово Божие. Вы знаете, это не сравнится ни с чем. Вот я, например, самое вот сравниваю, что в моей жизни самое главное. Вот самое главное я сравниваю, вот рождение детей и вот эти вот курсы. Потому что это было, там Бог был, вот так скажу, понимаете, там именно был Господь. Люди были, и был Господь. И вы знаете, я закончила эти курсы, все, получила диплом, я вам это, это присылала, все. Дальше пошло мое служение. Батюшка мне тоже говорит. Ну что, Зиночка, надо, вот тебя благословляют. У нас есть поселок Сергиева, где Костя живет. Вот, их батюшка благословляет меня вести там катехизаторские курсы. Именно для цыган. И я начинаю, потому что у меня диплом катехизатора. Это ну, человек, который все рассказывает о Боге, который прошел такие курсы. Помощник батюшки. Он, значит... Благословил меня, дал мне ключи от храма, батюшка с этого Сергиева. И говорит, вот, Зинаидочка, даю тебе ключи от храма в вечернее время. Собирай народ и рассказывай. И вот я вела катехизаторские эти курсы до самого ковида. Пока не случился ковид. Потом, когда случился ковид, так случилось, что умирает у Кости отец, мой сват. Царство ему небесное Николаю. Я попросила свою свадьбу Олю, Оля, ты разрешишь мне в твоем доме, дом огромный, людям приходить, чтобы я преподавала Слово Божие? Она разрешила. И вот в этом доме приходили люди, и детишки, и взрослые, и я рассказывала. И, как говорится, все, и творение мира, и Евангелие, как Господь родился, что люди... Вы понимаете, что это не важно от нации. Многие люди ведь как поверхностно все знают. А когда вот человек учится 4 года, он уже догматическое богословие учит, он знает больше. Не то, что мы там какие-то крутые все знаем. Нет, мы просто немножко побольше знаем, понимаете, касаемся вот этого всего. Библеистики, догматическое богословие, э -э -э, литургия, литургика. И вот, вот я преподавала потом вот этим людям у моей свати, да, и Бог здоровья, Ольга моя Николаевна. Потом к нам привозят мощи, святители Николая. Вы же слышали, когда мощи привозили. И вы знаете, меня, я попросила сама, Господи, я так хочу поработать у святителя Николая на мощах. И вдруг через два дня меня приглашают работать на мощах. Я работаю две недели на мощах. Это для меня было такое счастье, я это не могу словами передать. Когда вот рядом мощи, я беру записочки у людей, я продаю иконочки, и через пять минут бегу к Николушке, ему поклоняюсь. Понимаете, рядом мощи, это служение было такое. И ночами работали, днями работали. 
Две недели вот это было. После этого мое служение дальше пошло. Меня приглашают работать в Александроневскую лавру. В самую большую лавку церковную. Вот я вам посылала ролик. Вот отец Прокопий, он второй человек после вот нашего Назария, епископа. Приглашают меня работать в лавру. Я работала в лавре, служила там Богу. Вот, до той поры, опять же, пока ковид. Вот, Екатерина, я вам рассказала вот это какое вот служение. Оно было у меня. И, конечно, если я жива буду, я прошу Господа Бога, если Он продлит мою жизнь, ковид когда-то кончится, я возобновлю свое паломничество, также буду людям. И не только. Смотрите, у нас еще бывают такие встречи, вот, в этом поселке Сергиева. У нас такая Татьяна Тюрина, она полукровка, у нее корни цыганские есть. Она ведет миссионерский тоже центр, у нее там есть миссионерский. И вот в этом миссионерском центре тоже я часто участвую. Читаю свои стихи, рассказываю о Боге. Вот. Во всем тоже принимаю участие. Также я свои стихи читаю в Александроневской лавре, на творческих вечерах. Вот э, было у одного священника, тоже он приглашал. Ну, вот так моя жизнь проходит, Катя. Как вы относитесь к тому, как интерпретирует э, веру наш народ? Ну, вот эта вот э, манера при спорных ситуациях э, взять икону, пойти в церковь, начать э, божиться. Я, если вот говорить со стороны веры, со стороны, да. я отношусь отрицательно к этому, очень. Ну, вот я хочу, чтобы вы рассказали об этом, что на самом деле вера в Библии и церковь, она, сейчас, она сейчас. запрещает такие да, вещи, да. и это неправильно, это осквернение. Вы Но правы. с другой стороны, есть ли такой закон, который, ну, неписанный закон цыганский, который говорит о том, что вот, а, в случае спорных моментов, во-первых, икону называют а, Девела, Девела да. а это же уже неправильно. Потому Неправильно. что Бог он один, и Бог он ревнивец. И э, Библия против идолопоклонства. То есть икона это икона. Да? Девел это девел. И мы с вами это прекрасно понимаем. Но э, тем не менее, и это видит подрастающее поколение. Это передается дальше и дальше и дальше. И самое ужасное, что это снимают э, на камеры и распространяют по интернету что опять заставляют других людей думать, что к христианству мы не имеем никакого отношения. А в последнее время люди стали думать а, о том, что цыгане язычники. Именно благодаря таким роликам. Да. Вы знаете, что, Катя, хочу вам сказать, что как-то хранил меня Господь, ролики я такие не видела. Но от людей я слышала, что сейчас происходит такое, что люди даже идут в храмы, и божатся, и клянутся. Как человек религии, я очень глубоко отношусь к этому отрицательно. Но опять же, по одному человеку, который это сделал, мы не имеем права судить всю нацию. Дело-то в том, что не по одному человеку, а это масса. Масса? Тогда я считаю, что эти люди, они неверующие. Будем говорить так. Вот, да. Понимаете, что да, я вам говорю? Да. Эти люди неверующие. Если человек верующий, ведь как в Библии написано, сам Господь сказал, да будет ваше слово, да, да, нет, нет, что сверх это от лукавого. Все, мы должны только так, не божиться, не клясться. Ты рассказываешь что-то человеку, поверит он тебе, ты должна сказать, да, так было. Если человек не верит, ничем ты ему не докажешь, никакими клятвами. И что вот это не берут иконы и идут в храм, это очень плохо. И судя вот по таким вот поступкам, обидно очень, судят про всех цыганей. Хотя вот я вам вот только до этого рассказала про маму, про мою. И про других женщин, я знаю, глубоко верующие, которые никогда не пойдут вот это делать. Ну, которые с уважением относятся, соответственно, к религии, к вере, да, и ко всей атрибутике, которая имеет прямое отношение к религии. И, и это очень важно. Да. Просто я видела ролики, которые меня вообще перевернули, потому что я о таком даже не, не слышала. И так получилось, что в интернете я это увидела. и даже показала своей маме. Я говорю, мам, ты не знаешь, что это такое? И у кого вообще так принято? 
а цыгане по на территории Украины, а живые люди ложатся в гроб, а, берут иконы, рядом стоит а, священник, и они, и они дают клятву. Ну, то есть это вообще прям за, за, это за, уже, знаете, это за гранью. Это, знаете, Катя, я одним словом назову. Это уже не язычество, это кощунство. Ну, это, а, ну, это от дьявола, это, мне от кажется, дьявола. это кощунство, вы понимаете? Это кощунство, чтобы человек ложился в гроб живой и делал такие вещи. Это кощунство. Это не люди веры. Понимаете, нет. Человек веры никогда такое не сделает. Во-первых, он знает, что по канонам, по Евангелию Господь такого не делал. А мы кому сейчас идем следом за Господом? Мы живем по Евангелию. Мы тем поступ, те поступки делаем, которые делал Господь. Ну, который нам говорил делать. Но Господь же нам не говорил вот эти поступки делать. Но Значит, это против Бога. Проблема-то как раз в том, что вот цыгане – это глубоко верующая а, нация, но не читающая. Вот. То есть вот. если бы люди бы читали Библию вот. изначально, это самый первый инструмент а, именно взаимоотношения с Богом. Да. Это там, где написано его слово. Вот да? Я сейчас это и хотела если сказать, бы люди да. бы читали Библию, то есть, наверное, тогда, получается, нужно проводить какие-то, не знаю, курсы, видеоуроки, делать какой-то канал на Ютубе, а, который будет позволять а, именно изучить говорите. Слово Божие посредством Библии, для того, чтобы люди понимали, как характер Бога и как он устроен, для того, чтобы быть ближе к Нему. То есть мы не становимся ближе к Богу через церковь. А подальше. Мы не можем, а да, потому что в Библии написано, я, я не нахожусь вообще в храмах рукотворных. То есть я там, где двое или трое молятся во имя, во имя мое. Да. Да. И это очень важно, то, что именно Слово, да, оно и соединяет нас с нашим да. а, Творцом. Но опять же, прописано это все в Библии. А то есть вот эта вот вера, которая передается, видим, как-то из уст уста, из поколения в поколение, она настолько преобразовалась за вот эти десятилетия, что почему-то вся вера, она сложилась до критериев. Вот икона, церковь, можно взять икону, поклясться, да, и значит, там, я прав или там, ну, как бы я и не прав, и все это снимать на камеру. Вот у меня еще вопрос. А как правильно должен отреагировать служитель церкви, да, который видит такую ситуацию, что вот к нему а, пришли, берут иконы и начинают божиться? Ну, вы знаете как, я думаю, что ведь священники тоже люди. И никогда, как говорится, я очень люблю священников, уважаю. Но я думаю, что в этой ситуации священник, мне кажется, просто не не должен разрешать это в храме. Ну, вот. вот я так думаю. Конечно, я не судья священником, я не могу ничего. Но вот по моему так внутреннему усмотрению, что священник не должен это давать, он, он должен им объяснить, Объясните поработать и, с ними, да, как работу и, провести. И рассказать вот как том, раз вот как это моя профессия касается, катализатор, что я этим людям объясняю, что это значит касается. Это люди, я рассказываю про крещение. Крещение, ведь люди думают, просто покрестился и все. Нет. Ведь крещением мы сочетаемся с Духом Святым, печать Святого Духа на себя берем. Поэтому это непросто. Также и мы им должны вот это объяснить, что иконы не надо брать. Понимаете, вы должны так разобраться на слово веры, как Господь сказал. На слово, да, да, нет, нет. А если уже вы не верите друг другу и берете иконы, так это уже от лукавого. Это, это не от Бога. Разве Бог делал так? Бог исцелял, Бог помогал. Но Бог же не брал иконы и не клялся ни на что. Ну, он бы и не взял бы иконы. Да. И потом, знаете, Катя, когда я ехала вот сюда, вы как будто вы как бы очень умный человек, вы как бы читаете немножко мысли мои. Я ехала и думала в поезде. Конечно, вот э, как бы, конечно, я человек не при правительстве, никто, простая женщина. Да, хотела бы, чтобы как-то по Ютубу проводили вот православные наши цыгане, рассказывали а детям. почему вы не можете? Я вот хотела да спросить. Да мне никто не предлагает. Нет, ну подождите, смотрите, вот вы проводите собрания, да? Сколько да. человек собирается на этих собраниях? Ну, на этих собраниях, вот скажу вам, не самое большое бывает собирается, и 25 было, и 20, Хорошо, 25. и 15. Хорошо, 25. Получается, ваши знания, ваш информационный поток, он ограничивается, ну, допустим, до 50 человек. Да, ну, дальше да. они придут домой, еще там кому-то да, расскажут. Да, 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 да. Хорошо, но вы же не можете рассчитывать только на это. Но было бы полезно, если бы, допустим, вы бы собирали их не дома, да, 
вы записывали бы видеоролики и выкладывали бы их на YouTube, и у вас, допустим, есть какая-то своя группа, и другие группы бы эти рекламировали, то, что вот ссылка, или можно перейти по свайпу на YouTube и послушать, полезную а, информацию, которая изначально является а, правильной. Правильной, да. Вы знаете, ну, во-первых, это надо как бы, я этим не занималась еще в YouTube-канале, это надо как-то, во-первых, первое, я всегда беру благословение у своего батюшки, когда он только мне разрешит это сделать. Было бы здорово, если бы благодаря вам у людей появилось бы немножко другое отношение к Библии и понимали, что... А, ну, для того, чтобы верить, верить правильно, и верить сердцем и верить а, с душой, все-таки нужно прочитать Библию от начала и до самого конца. Более того, а, сколько книг бы я в своей жизни не читала, а, Библия и Коран, для меня это те книги, которые, не знаю, это чудесные какие-то книги. То есть их можно прочесть несколько раз, но каждый раз, когда ты берешь а, в руки Библию или, или Коран, Бог говорит с тобой. Да. Особенно если какая-то, допустим, проблема, ты просто с любого места открываешь, да, и да. опять Бог говорит, говорит с тобой. Хотя ты этот стих там читал там несколько раз, и ты знаешь его на Иисус, но опять он имеет откровение с тобой, это очень важно. И поэтому мне искренне жаль, когда люди теряют эту уникальную возможность, причем возможность, которая дарит колоссальное удовольствие, это возможность, которая дарит уверенность в себе да, в завтрашнем дне и не использует ее. Я, например, честно, никому не в обиду, для меня вообще религия это очень такое интимный вопрос, да, взаимоотношения между мной и Богом, потому что к Богу я пришла осознанно, и это было несколькими заходами в моей жизни, то есть я там ходила в церковь и пела в хоре, выступала там на молодежках, читала, изучала Библию, изучала ее на древнем греческом языке для того, чтобы именно разобраться, почему у нас крестит ребенка, ну, сверху чуть водичка, а куполос у нас все-таки означает это полное погружение с головой. Да, да. Я вот изучала такое же слово, вплоть до того, что в 16 лет я попросила все-таки меня крестить уже по-настоящему. Не как в детстве, когда я не понимала, что со мной делают, да? а в 16 лет я прошла процедуру крещения осознанно. И с позволения, естественно, пастора. И дальше было несколько периодов, когда я отходила от храма, от церкви. Были периоды, когда я снова а, приближалась. И мне мой путь а, под, а, к Богу, он мне очень нравится. Потому что мне такое, что бац, я уверовала и пошла, и больше оттуда не выхожу. Да, да. Он у меня такой настоящий. То есть были и обиды, были и сомнения. И тогда я еще больше читала, еще больше изучала. Мне было интересно, что в Коране написано по этому поводу, а как а, в, в исламе люди верят, а как, в христи... допустим, в христианстве, что такое протестантство. Мне все это очень интересно. И там, и там я всегда получала в итоге душевное равновесие, терпение, наказание. Правильно. Но опять... Пройдя э, какие-то уроки, я всегда потом благодарила и понимала, что, Боже, спасибо, что ты меня наказал, спасибо, что ты меня провел через эти препятствия, потому что если бы ты, ну, знаете, как опять, кого люблю, того наказываю. Да, да, да. Если бы э, он бы нас не проводил бы через эти препятствия, ну, я бы не становилась бы... Не были бы теми, которые мы Да, есть. абсолютно верно. А несмотря на все условия в жизни, я все-таки благодарю Бога за то, что меня окружает, за то, что какая я есть и какой я могу а, стать, да, там, завтра, послезавтра, то есть он дает эту возможность. И мне бы очень хотелось, чтобы а, у людей тоже была такая возможность. И как раз вот благодаря вам, почему вам, потому что вы, по сути, находитесь как в, в двух мирах и в двух а, культурах. Да. То есть вы не, а, вы там чистокровная цыганка, да, а, но при этом вы находитесь и развиваетесь в современном обществе, и при этом вы не просто м, верующая, а вы знаете о Боге. И вы знаете о, о Боге так, как, ну, как раз вот надо знать. Понятно, что нет предела совершенства, да. и все равно каждый день вы будете узнавать все больше и лучше, больше, потому да. что Бог, в принципе, это все, что нас окружает, да. И, честно, мне бы очень бы хотелось, 
чтобы вы проводили такие уроки, может быть, ваши сестры во Христе да, тоже смогли бы проводить такие уроки, а мы смогли бы их как-то все-таки транслировать и показывать. Ну, кому-то лень читать, а кто-то не умеет, например, там считать. Да, да. Просто вот эта тенденция, о которой я вам уже а, рассказала, ну, я понимаю, там, может быть, силу возраста вы не так много проводите время, времени в интернете. Да. А, а это правда, это не единичный случай. То есть я собираю некоторую статистику, да, угу. что у нас происходит и как происходит, и каждому гостю я готовлюсь отдельно. И почему у меня и возникла идея, то, что обязательно нужно пригласить человека, который вот прочитал Библию от начала до конца, потому что я вдоволь насмотрелась этих роликов, и они стали переворачивать уже мое сознание. Просто я воспитывалась таким образом, мы даже не знали, что такое есть. Угу. А вот когда попала прямо вот в широкую массу, да, в цыганское да. общество, я бац, с этим сталкиваюсь и понимаю, что ну, это прям вот поголовно во всех, да. а, во всех городах. Ну и хотелось бы поэтому каким-то образом все-таки это пресечь и объяснить, что это не должно быть традиции, нет такого закона, который бы вам велил взять икону, назвать икону ну, Богом, прийти, сказала, да, да. прийти в церковь, снимать это на камеру и вот, вот с этой агрессией, да, Потому что Бог это любовь. Конечно, вот с этой вот ненавистью а, записывать а, вот эти вот а, да. ролики. А потом мы будем удивляться, почему а, у нас будут спрашивать, а правда, что цыгане язычники? Нет, нет. А ты будешь сидеть и доказывать, да нет, и что цыгане это в основном христиане. Цыгане христиане, Катя, действительно. Что вот эти вот сейчас люди делают, вот ролики снимают, в гробу себе иконы. Это не присуще нашей нации. Я говорю вот это перед камерой. То есть раньше такого не Нет, было, да? ни в гробах, нигде. Вы знаете, когда-то в шатрах, угу. мама рассказывала моя, были такие случаи, но единичные, не гробы там всякие. Люди просто могли там сказать, вот икона, я иконе, вот перед иконой клянусь, угу. что-то он свое говорит. Но чтобы гробы, чтобы шли в храм, вот. такого никогда не было. То есть у цыганей такого закона нету. Это придумано. Угу. И скорее всего, я считаю, что это идет с запада. Это идет с запада. Ну вот мое такое, угу. такая моя мысль. Что-то вот связано именно, может быть, с кабалой, может быть, каб... как она правильно называется, я не знаю. Но я считаю, это все идет с запада. Почему? Не в христианстве, такого вообще закона, это, это даже страшно говорить. Тем более у цыгане. Цыгане глубоко верующие люди. Цыгане во время революции ни одного креста не сломали, ни одну церковь не разрушали. Цыгане, наоборот, прятали иконы, кресты, понимаете? Когда коммунисты вот это все разрушали, богоборчество было, они в платочках заворачивали цыгане, и прятали это все, потом отдавали священникам. То есть это глубоко верующая нация. Да, я знаю. И, да, и чтобы именно вот, вот такое творить, эти гробы, это, это, это не верующие люди. Я скажу только одним словом, делают это неверующие люди. Земфира Ивановна, чуть-чуть мы с вами затронули а, тему касательно ваших стихов. Да. О том, что к вам, у вас в жизни появилось вдохновение, которое, соответственно, и спровоцировало то, чтобы вы начали писать стихи. Сначала на цыганском, правильно да. вы начали писать, правильно. а потом на русском языке. Да. Не могли бы вы нам прочитать некоторые стихотворения сначала на цыганском языке, а потом на русском языке, с вашего позволения? Хорошо. Сейчас я вам прочитаю сначала вот на цыганском. Конечно, это... И небольшая, вот, допустим, предыстория, как, почему сейчас, вы сейчас написали сейчас расскажу. этот да. стих, что повлияло. Значит, было это праздник, это я читала о Кафе, три часа ночи, Божьей Матери, Казанской, это был праздник. И всегда Божья Матушка посылает мне вот такие праздники, стихи. Вот я о Кафе читаю, и вдруг мне стихи. Я даже сама думаю, господи, что это, вот именно э, такие вот богородичные праздники. Значит, Божья Матушка хочет, чтобы я все-таки вот эти стихи писала. Угу. Ну вот, хочу почитать. Вы знаете, очень предыстория тоже такая этому стихотворению. 
Это был Царствие Небесное, покойному нашему Николаю Сличенко. Был у него юбилей. Я смотрела это по телевизору, и до слез, конечно, я рыдала. По-моему, 70 лет ему было. Вот, что от радости рыдала, что у нас такой талант и среди нашего народа, и мы гордимся им. И Господь нам послал этого человека. И вы знаете, мгновенно стихи пришли. И вот я прочитаю сейчас эти стихи. Так любил цыганий Пушкин, им поэмы посвящал. И Земфира там с Олега, и здесь табор кочевой. Наш народ свободу любит, видно, создал так Господь. Танцы, пляски, смех, веселье, так задумано Творцом. Нет столицы у цыганей, нет у них и букваря, но зато есть у цыганей очень добрая душа. Если кто зайдет цыганом, нет различий, кто пришел, и накормят, и напоят, и оставят ночевать. И есть мудрые законы, сотни лет они у них, не нарушат, продолжают и детей своих учить. Здесь родители у почете, стариков не обижать, целомудрие здесь строго, а нарушил не цыган. Есть цыгане и в России, за границей тоже есть, но везде вопрос единый, ты цыган, а значит ром. Есть таланты у цыганей, наделяет их Господь. Кто артист, а кто художник, и писатели, и врачи. А была война с фашизмом, и цыгане на войне. Кто разведчик, кто пехота, за победу, за народ. А какой в Москве театр, все зовут его Румен. Им Сличенко наш любимый много лет руководит. Непростые мы цыгане, все поэты любят нас. Про нас песни сочиняют и на праздники зовут. Мы Россию очень любим, и российский мы народ. Мы за Бога, и за веру, и за весь честной народ. Благодарю. Да. Очень красивый стих, вы потрясающе читаете. Да? Ну, хорошо. Смотрите, на цыганском раз Боря говорит, прочту, сейчас нашла сразу ее. От каренти до влеска двери, и мы кентилы с докхара. И тердён тирума по молитва, Девел долго то менжа кердя. Пал я мен, де страдал по Голгофа, Ни е греху девел не имел. Йо в смирен ноги я по распятие, Свен то рад потрушил про чудя. Так пал сожа кана ромалы, За караса я мы оеле, За бистрас отрушил девлескеру, И бикнаса пало лове. Я вас, я вас, сейчас, сейчас. да я вас акадевел с покаянием, я уже кирла до храма я вен, предлагает святое причастие и кхарела качаша я мен. Пробудите и лорумалы, ходи ненти до хангирья, и я вела пасхальная радость и до семьи, и до кхара. Прости нела я менга ее в грехи, ведь безгрешно только адевел, я в тердо. И жакирла смиренно от каренти до влеска его. Очень красиво, спасибо. А вот еще, знаете, я сейчас прочитаю еще один, одно стихотворение. Это стихотворение касается то погибшим нашим героям, цыганям. Если как бы, ну, что у нас были... Во время войны вы имеете в виду? Во время войны, да. Время войны. да. Э, значит, э, во-первых, и партизаны были наши цыгане. Вот. И всегда помогали партизанам, мы служили в армии. И вот это тоже... Остальное здесь много у меня. Это а вы собираетесь их публиковать? Надо как-то сделать это, Катенька. Надо сделать. Все это упирается в деньги. Я говорю, как есть. Вот. Ну, ну, можно уже иметь страницу, опять же, в социальных сетях и публиковать стихи. Чтобы тоже можно, да. Можно, читать. можно. Ну вот смотрите... Здесь я читаю, вот как я рассказывала, что мой прадедушка Казанский, вот он был учителем Могилевской губернии, ну он был, на, у него, значит, мать была русская, там уже русские корни были. И вот рассказывала мне уже его дочь, моя бабушка. Это сильное стихотворение, я его в Лавре читала, там были тоже много людей, и русских, и цыгане, но все слышали это стихотворение, всем очень понравилось. «Бытует мнение у русских». И всем цыганам режет слух, 
что мы и неучи, и воры, и, да, и хуже нас народа нет. А почему так происходит? Нас мало на земле цыган. Один из нас вершит ошибку, и весь народ тут виноват. А если все по-христиански, святая книга учит нас, в своем глазу бревна не видишь, в чужом соринку увидал. Ведь были годы лихолетия, и также наш народ страдал, но ни один из них не предал, а партизанам помогал. Вот помню в детстве баба Маша вела рассказ про свою жизнь. Отец покойный мой казанский, директор школы всех учил. Учил он русских и цыганей, а в область было Могилев. Со всей округи приходили. Иван Васильевич, помоги, пиши прошение на землю, а мне на суду напиши. Все пишет папа аккуратно, перепечатает портфель. На утро тихо скажет маме, я мать, уехал в Петербург. Приедет папа с Петербурга, народ опять к нему толпой. А папа скажет, все исполнил, все ваши просьбы изложил. Вот внученька проходит время, и папы нет уже давно. И я большая, жизнь другая, есть муж и дети у меня. Война с фашистами настала, к деревне немцы подошли. А в моем доме партизаны как раз из леса подошли. А я совсем не растерялась. Откуда только что взялось? Ребят я спрятала в перинах. Детишек сверху будто спят. Вошли фашисты, ноги подкосились. Есть партизаны, матка, говори. Да это дети спят, ну что вы? Здесь партизанов не видать. Я понимала внученька тогда, сейчас я подвиг совершаю. Нашли бы немцы партизан, и смерть мгновенная настала. Уж много времени прошло. Сама я бабушка и внуки у меня. А Маше бабушке рассказ я вспоминаю, как сейчас. Это было. И, да, я поняла, что такое, скажем так, биографичное. Биографичное, да. да. Вот видите, что было? Вот пусть люди думают, что говорят цыгане. Вот видите, на смерть пошла. Она не могла. Как она может? Уже во дворе все, все, уже идут немцы. Как она могла выдать партизан? Это все она шла... Вот именно за Христа, это вот это подвиг христианский. То есть она за други жизнь, как говорится, отдаю, за други христианская заповедь. Вот, и она, получается, отдала бы жизнь за други своя, если бы расстреляли всех. Зинфир да. скажите, пожалуйста, у вас а, в этом стихотворении фигурирует ваш а, отец? Не. Дедушка? Это моей мамы дедушка. Это ваши мамы дедушка. Он был образован. Да, Казанский это очень такая фамилия известная. Он был образован? Он образованный был, потому что у него мама была русская. Угу. Он был образованный. Они жили в Могилевской губернии. И он в гимназии. Тогда гимназия была. Он сначала учителем был, потом его поставили директором. Иван Васильевич. И вот к нему ходили большинство, ну, цыгане тоже тогда безграмотные были все. Ну, вот, они вели оседлый образ жизни, не кочевой. Вот, к нему русские приходили, тогда еще это при царе было. Угу. И он приезжал в Петербург, конечно, доступа у него не было, как бабушка мне рассказывала моя Мария. Доступа не было к царю напрямую, но там же были какие-то канцелярии, кто-то принимал вот эти все документы. Вот, и кто-то решал эти вопросы, и он уже приходил с решенными вопросами, приезжал домой. Угу. Раньше крестьяне земельку попросить там, или там скотинку. Угу. Вот такое было, понимаете? Очень... Вот смотрите, как корни вот идут. И в принципе у меня в семье, у всех сестер дети образованные. Вот я и хотела сказать. Да, что... у одной сестры у меня окончила, значит, девочка в Смоленске, финансово-экономический. Вот, мой сын тоже, у другой сестры вот, в Орле, ее сын тоже автомобильный институт закончил. То есть, в принципе, мой внук окончил юридический. У нас ни одного нету без образования. Вот только мой старший сын подкачал, но он влюбился, он женился. Ну ничего, ну, у него ничего он строитель, да. Вот смотрите, значит, корни, гены, да. они свое берут. Понимаете? Да. Ну вот видите, вот так я стала писать стихи, мои хорошие. Почему? Сама не знаю, знает только один Господь. И когда я стала читать священникам мои стихи, они уже давно благословенные, они сказали, Зинаидушка, эти стихи не только для тебя, 
ты не замыкайся. Ты и должна эти стихи людям читать, чтобы слышали люди, где возможно сесть, там читай свои стихи. Внуки твои. И недавно был праздник, и мой внук слышал, как я читала свои стихи. Он во втором классе. И говорит, бабушка, как хорошо ты пишешь, вы знаете, мне слезы. Как ему понравилось вот это. Ну, там было крещение Руси, сильный стих. Вообще про крещение Руси. Как Владимир крестил Русь, тоже сильный стих очень. Он говорит, бабушка, как хорошо, как здорово. У меня радость. И вот как раз вот, что батюшки говорили, что эти стихи должны и дети слушать, и взрослые. Ну, вообще, я несколько раз в своей жизни а, слышала фразу о том, что а, через творчество человек общается с Богом Обязательно. напрямую. Конечно. Я да. проповедую в своих стихах Бога, да. Катя. Да. Мне батюшки мой духовник сказал, Владимир, сказал, Зина, ты в стихах прославляешь Бога. Но я имею в виду не только, когда идет прославление Бога, а даже когда человек рисует, когда да. что-либо при помощи рук человека да, или при помощи там, его мысли что-то создается. Музыка, песня, рисунок, любое книга, творчество. Стихотворение, любое творчество, да, все, что появляется в Вселенной Поэтому... новое, да, это общение Мы прославляем Творца, да? Да. своего Спасителя, своего Творца. Конечно, общение с Богом обязательно. Поэтому, конечно... Было сначала удивление, Катя, вот немножко тоже, вот как вы про вот эту поэтессу, девочку цыганочку рассказали. Вот, я, конечно, фамилия, вы потом сбросите мне ее имя. Папуша. Папу... А, Папуша, Папуша да. Это... Ну, это фамилия, я знаю, э, имя, вернее, имя, это так лувари называют у них. А, это у польских, по-моему, так цветок. У польских, да? Ее так цветком называют. А, цветок, да, а, папуша, поняла. Мол, по-польскому, цветок красивый, да. Красивый, да. Вы... А у нее там сложно, у нее немецкая фамилия. А, на самом все, понял. Ну ладно, папуша. И вы знаете, как все удивлялись. Это было тоже. Я тоже, получается, в некотором роде сломала стереотипы. Угу. Все удивлялись в возрасте. Она пошла учиться какие-то курсы богословские. У нее что-то, наверное, с головкой. Да потом стихи сочиняет. Это что такое? Это было такое, я говорю, что э, люди очень, особенно такие люди, которые, знаете, преклонного возраста, уже в годах, вот такие, можно сказать, махровые, они не приветствовали. Ну, это предрассудки. У меня мама я закончила говорю. университет, поступила в университет в 48 лет. Да. 48. Да, ей сейчас там 56, по-моему. Я специально запоминаю его. Да, Мама для, она для меня всегда молодая, и она продолжает учиться. То есть у нее есть одно высшее образование, по по-моему, еще закончила аспирантуру, и, соответственно, она продолжает ходить там на разные курсы. Вот видите, опять же, это дар Божий. Потому она, что да, у каждого у нас свои дары. Да. Когда Господь при крещении, как говорится, благодать Святого Духа нам дает, он дает дары нам. У каждого человека свой дар. И мы не должны этот дар закапывать в землю. Вот вам видите дар? Журналиста дал, спрашивать. Вы прекрасный журналист, вы так хорошо ведете это все, да? Одним вот операторы, другим еще какой-то талант. Спасибо. А, например... Как мы можем это... Вот мне эти стихи дал Господь, да? Как я могу куда-то зарыть, не показывать людям? Я очень искренне рада встрече с вами. Я У вас тоже. очень интересная история, у вас интересная а, семья. И надеюсь, что наша с вами беседа она будет полезна для наших зрителей. А, пару слов, пожалуйста, для наших зрителей. Зрителям я пожелаю, первое, конечно, что сейчас вот именно болезненно в нашем мире, очень болезненно. Первое, чтобы все были здоровы. Это самое главное. Все люди на земле, не исключая ни веры, ни национальности, чтобы все были здоровы. Второе, для своей нации пожелаю, всей душой, чтобы люди ходили в храмы со своими детьми, приучали, отдавали деток в воскресные школы, рассказывали им про Бога. Это второе. Вот. И третье, я хочу своему народу процветание, чтобы они больше учились грамоте, понимаете? Да. Чтобы они именно грамоте, настоящие, высшие заведения, чтобы в каждой семье был грамотный человек, чтобы он мог объяснить, 
там сестре, брату, бабушке, маме. И это уже, понимаете, для нашего народа это большая лесенка вверх, понимаете? Мы можем как-то себя уже показать, как я в своих стихах вот пишу, что непростые мы цыгане. Мы же можем все. Мы можем и писателями быть. Да, мы очень талантливые. Мы талантливые. Да. Нас Господь награждает и любит. Вот этого я хотела бы пожелать зрителям. Спасибо вам большое. Да. Надеюсь, мы с вами еще увидимся. Да, и Господь. Как да, и Господь. Да, и вот, Господь. Спасибо. Эта беседа была очень полезной для меня. Спасибо. И для меня тоже. Я очень благодарна вам, операторам. Вот. Пожелаю вам тоже процветания. Спасибо. Чтобы дальше и дальше нам давали такие передачи. Вот. Чтобы вы, вы их вели, вызывали побольше людей, которых у нас очень много, кстати. Дай Господь. Спасибо.